கரங்களை உயர்த்து ஏன் கொடுத்து இந்த வருஷம் முடிவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தாவே என் சாட்சிகளை நான் எழுதி முடித்தே தீர வேண்டும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு வருஷத்தின் நடுவில் உயிர் மீட்சியை தாரும் அப்படின்னு சொல்லி தலைமையில் கைத்தட்டி பலத்த நிஜமா சொன்னீங்களா எனக்கு அங்க ரொம்ப பிடிச்சது பைபிள் சொல்ல ஹபக்கூக் ஜெபித்தானாம் ஆமேன் ஜெபித்த போது கர்த்தர் தேமானிலிருந்தும் மவுண்ட் பேரானிலிருந்தும் பேரான் மலையிலிருந்தும் கர்த்தர் வந்தாராம் ஆமேன் திரும்ப அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா என்ன அவர் மீன் பண்றாரு ஏன்னா அது சும்மா அந்த தேமான் அப்புறம் பேரார்னு சும்மா எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அது ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேணும் அப்படின்னா என்ன என்ன புரிஞ்சு எனக்கு அங்கிருந்து என்ன செய்தாரா வந்தாரா மூணு பேரை தட்டி சொல்ல நான் ஜோம் பண்ணங்க அவர் தேமான்ல இருந்து வந்தாரு தேமான் என்ன பாரான்னா என்ன இஸ்ரவேல போய் ஆராய்ச்சி பண்ணதான் நமக்கு தெரியும் ஆனா அவர் என்ன செய்தார் ஜெபிச்ச போது ஜெபித்த இடத்திற்கு இருந்த இடத்தை விட்டு நல்லா கேட்கணும் இருந்த இடத்தை விட்டு ஜெபித்த இடத்திற்கு கர்த்தர் வந்தாராம் அப்படின்னா நான் அது பைபிள் இருக்குன்னா நான் அதை அப்படியே நம்ப போறேன் நம்ம சிலர்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் கூடி அல்லது தனியா நிஜமான ஜபத்தை ஜெபிச்சா அவர் தேமான்ல இருந்தும் பாரான்ல இருந்தும் ஒரு மைனர் ப்ராஃபிட் மேஜர் ப்ராஃபிட் ஏசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புஸ்தகத்தில் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குங்க மூணே அதிகாரம் தான் அதுக்கு மேல இல்ல சின்ன ஒரு புஸ்தகம் மைனர் ப்ராஃபிட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவர் சொல்றார் அவர் ஜபம் பண்ணினாராம் மூணே அதிகாரம் தான் உண்டு ஆனா கர்த்தர் தேமான்ல இருந்தும் பேரான் மலையிலிருந்தும் எங்கே வந்தாராம் அவர் இருக்கிற இடத்தை தேடி வந்து வருஷத்தின் நடுவில் உயிர் மீச்சியை கொடுத்து எழுப்புதலை கொடுக்கிற என் தேவனாய் இருந்தார் அவர் வந்தா போதும் எல்லாம் சரியாயிடும் அவர் வந்தா போதும் நீங்க பூத்து குழுங்கிருவீங்க அவர் வந்தா போதும் சாம்பல் சிங்காரமாய் மாறும் அவர் வந்தா போதும் உங்க சத்துருக்களை ஓரமா நிக்க வச்சு ஒரு அல்லே சொல்ல மாட்டீங்களா என் ஆண்டவரை குறித்து பைபிள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவர் சர்வ வியாபி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் எங்கும் இருக்கிறார் அவர் எங்கும் இருக்கிறார் அவர் இங்கேயும் இருக்கிறார் தேமான்லும் இருக்கிறார் பாரான்லும் இருக்கிறார் இன்னொரு வாட்டி அவர் ஆவடியிலும் இருக்கிறார் தேமான்லும் இருக்கிறார் பாரான் மலையிலும் இருக்கிறார் இந்த தேமான் பாரான் என்ன அப்படின்னு லைட்டாக ஆராய்ச்சி பார்த்தா அந்த ஹார்ஸ் ஷூ குதிரையினுடைய கீழே போடுவாங்களே ஷூ அந்த ஷூ மாதிரி இரும்பு மாதிரி ஒரு மலை அது எங்கே இருக்குன்னா சீனாய் மலை பக்கத்தில் இருக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க அந்த பேரை சொல்றாங்க சீனாய் மலைனா என்ன தெரியுமாங்க சீனாய் மலையில தான் கர்த்தர் அக்கினியாக இடிமுழக்கமாக இறங்கி வந்து மோசையோடு கூட இஸ்ரவேலோடு கூட பேசின எந்த மலை சீனாய் மலை சோ அவர் இறங்கி வந்து அமர்ந்திருந்து பேசின மலை எந்த மலை சொல்லுங்களங்க சீனாய் மலை ஆமே அப்படின்னா அவர் அங்கே வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் இருக்கிற இடம் அது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அங்கே தான் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த சராச்சரங்கள் எல்லாம் ஆளுகை செய்கிறார் ஆமே இந்த பூமிக்குரிய எல்லா நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறார் அவர் இறங்கி வந்தபோது பைபிள் சொல்லுகிறது மலை நடுங்கிட்டு ஆமே மகிமை மூடிட்டு பத்து கற்பனைகளை கொடுத்த இடம் கர்த்தர் அங்கே இருந்து கொண்டு தன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறார் ஆனா ஹபக்கு சொல்றாரு நான் ஜவ் பண்ண கர்த்தர் அந்த சீனாய் மலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தேமான்ல இருந்தும் பாரான்ல இருந்தும் நான் இருக்கிற இடத்துல வந்தாராம் சொல்லி வரும் முப்பத்தி நாலு வார்த்தைகள் முப்பத்தி நாலு வார்த்தைகளுக்கு ஜெபித்த ஜபத்திற்கு கர்த்தர் சொல்றாரு என்னுடைய எல்லா நோக்கத்தை விட்டு நான் அமர்ந்திருந்து செய்ய வேண்டிய நோக்கத்தின் மகத்துவங்களை விட்டு அண்ட சராச்சரங்களை ஆளி ஆளுகை செய்கிற மகத்துவங்களை விட்டுட்டு நான் எங்கே போக போகிறேன் ஹபா குக்னு ஒருத்தர் ஜோ மன்னார் வாருங்க அவர் ஜபத்தை கேட்டு வருஷத்தின் நடுவில் அவனை வாழ வைக்க அவர் கேட்டதை நிறைவேற்ற நான் போகிறேன் நாம சொல்ல மாட்டீங்களா இங்க எனக்கு சீனாய் மலையில மகிமை உண்டு இங்க எனக்கு நோக்கம் உண்டு இங்க எனக்கு வேலைகள் உண்டு இங்க நான் இன்சார்ஜா இருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற இடம் ஆனா கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்ட சொல்றார் அவர் தேமானை விட்டு அங்கே போனார் தீர்க்க தரிசி கிட்ட போனார் எத்தனை பேர் ஜபம் தேவனை அசைக்க வல்லது நீங்க தேவனிடத்துல சில விஷயத்தை கேட்க வேண்டிய விதத்துல கேட்பீர்களே ஆனால் அவர் இருக்கும் இடத்தை விட்டு கூட நகர்ந்து நோக்கத்தை கூட விட்டுட்டு சாத்தியத்தை நிறைவேற்ற உன் வழியாய் வருவார் 
ஒவ்வொரு அலையில சொல்வீங்கன்னு பார்த்தேன் கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் இன்னொரு முறை சொல்லுவோம் வந்து பலத்த அமைச்சுங்க தேடுங்கள் சாரி சாரி கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் ஆண்டவர் ஜபத்தை விரும்புகிறார் ஏங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ஹபக்கூக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஊரில் தேசத்தில் பிரச்சனை இருக்குன்னு உமக்கு தான் தெரியும்ல நீரே போயிட வேண்டிதானே பைபிள் அப்படி சொல்லலை அவருக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் அவர் தான் ஆளுகை செய்கிறாரு ஆனால் அவர் போல எப்போ தெரியுமா போனார் ஹபக்கூக் ஜபம் பண்ணின போது தான் போனார் ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி சொல்றாங்க அவருக்கு சீனாய் மலையில் இருக்கின்ற தேமான் பாரான் மலை அண்டை அவருக்கு ஏராளமான நோக்கங்கள் உண்டு ஆனால் ஒரு மனுஷன் பூமியில ஜெபித்த போது நோக்கங்களை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திட்டு சாத்தியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பாசிபிலிட்டி சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி சொல்லட்டுமா அவர் நோக்கத்தை விட்டுட்டு சாத்தியத்துக்கு இறங்கி வந்துருவார் ஆமேன் மூணு பேரை தட்டி சொல்லி இன்னைக்கு எனக்கு ஜெயம் வருது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சிலதெல்லாம் நம்ம நினைச்சா முடிக்கலாம் நம்ம சாதிக்க முடியும் ஆம்ஸ்ட்ராங் சந்திர மண்டலத்துக்கு போகும்போது இப்படி சொன்னார் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார் மேன் ஜெயண்ட் லீப் ஃபார் மேன் கைண்ட் அப்படின்னார் மனுஷனுக்கு ஒரே ஒரு படி அது மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை என்று சொன்னார் அன்றைக்கு ராத்திரி மூணில் இறங்கி அவர் காலை மூணில் வைத்த பின்பு அன்றைக்கு ராத்திரி இப்படி சொன்னாராம் குட் பாய் அண்ட் குட் நைட் த கார்ஸ் பி ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன் சொன்னார் அப்படின்றத பின்னாடி தான் நமக்கு தெரிய வருகிறது கார்ஸ் பி அப்படின்னு நான் ஒழுங்காக அந்த பேர் சொல்லியிருக்கேன்னா தெரியல நீங்கள் போய் படிச்சுக்கோங்க அந்த கார்ஸ் பி குடும்பத்துக்கு குட் நைட் அண்ட் குட் பை சொல்லிட்டு மூணில் அவருடைய முதல் முதல் அவர் காலை வைத்த பின்னாடி எனக்கு ராத்திரி சொல்லியிருக்கின்றாராமே காரணம் என்ன அப்படின்னு ஏன் அதை சொன்னார் அப்படின்னா நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது அவனும் அவனுடைய சகோதரர்களும் வீட்டு பக்கத்தில் விளையாடுவாங்களாம் அப்பொழுது வீட்டு பக்கத்தில் கோர்ஸ் பீன்னு ஒரு ஐயாவும் அம்மா இருந்தாங்களாம் மிஸ்டர் கோஷின்ற மாதிரி கோர்ஸ் பீன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமே ஸோ அவர் அவர் வந்து ரொம்ப பாசமானவராம் இந்த பிள்ளைகளை அரவணைச்சு விளையாடுவார் ஆம்ஸ்ட்ராங்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ஆனால் அவர் மனைவி இருந்துச்சு பரம் அது பேய் மாதிரியாம் அது குழந்தைங்களை கண்டா ஆகாதாம் அது திட்டுமாம் உதைக்குமாம் அந்த பசங்க பசங்களை கண்டா சபிக்குமாம் அதனால ஒரு ஹாரிபிள் உமனாக கார்ஸ்பி மனைவி இருந்துச்சாம் ஒரு நாள் இவங்க விளையாடும் போது இந்த பேஸ் பால் விளையாடும் போது பால் போய் கார்ஸ்பியினுடைய காம்பவுண்டில் விழுந்துச்சு இவனுங்க எப்படியோ செவுறு நடுவுலலாம் நுழைஞ்சு கிழிஞ்சு உள்ள போயிட்டானுங்க உள்ள போனா கார்ஸ்பிக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் பயங்கர சண்டை வீட்டில் ஓனு அலறி சத்தமாக போயிட்டு இருக்கு பயங்கர அவரு அது கூட இதை செய் அதை செய்ய என்னமோ சத்தம் போடுறாராம் அந்த கோபத்தில் அந்த பொம்பளை சொல்லிச்சான் நெய்லாம் ஸ்ட்ராங் நெய்லாம் ஸ்ட்ராங் என்னைக்கு வான சந்திர மண்டத்து அவன் அவனுக்கு போராய் சின்ன குழந்தைங்க அவன் மூணுக்கு போற திட்டமே இல்லைங்க ஆனா அந்த பொம்பளை இப்படி சொல்லிச்சா என்னைக்கு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பாதம் மூணுல நிக்குதோ அன்னைக்கு தான்டா நீ கேட்கறத உனக்கு தருவேன்னு சொல்லிச்சான் இதை யார் கேட்டா ஆம்ஸ்ட்ராங் கேட்டாரு பல வருஷங்களுக்கு பின்னாடி ஆம்ஸ்ட்ராங் மூணுல நின்ற போது சின்ன வயசுல அந்த பொம்பளை சொன்னது ஞாபகம் வந்த போது சொன்னாராம் குட் நைட் அண்ட் குட் டே கார்ஸ்பின்னு சொன்னாராம் ஒரு எல்லையே சொல்ல மாட்டீங்களா ஏன் தெரியுமா சொல்றேன் சில விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு சாதாரணமா நீங்க நினைக்கிறீங்க கர்த்தரை நம்பி நிக்கிற நீங்க உங்களை பார்த்து சும்மா ஒரு தமாசு கூட இது எங்கடா தேரும் அப்படின்னு சொல்றவாரு தேர் அன்னைக்கு சொல்லு குட் நைட் அண்ட் குட் பை என் தேவனாலே பெரிய காரியங்களை என்னால் செய்ய முடியும் என நான் ஜெபித்தால் ஒரு அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா one small step for man one giant leap for mankind amen hallelu abna enna therma artham neela amsang enna therma sonna inga veetla nadandha sande enna na and ayya vandi inda amma kitta edho kekudhu idu kudukka maten solludhu avare kudrila adipen solraru idu kudukka maten solludhu andha sande oonganone andha amma sollicha armstrong nu ortham irukkan paara andha andha vaalu pucha paiyan ava moon la pona annik tharanda unukku abinara ipo solraru kudri abi ஒரு <laughs> <laughs> 
உங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற என் தேவன் வருவார் என்று நம்புறவங்க இருந்தா ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா கரம் உயர்த்திருந்த சபையை பார்த்து சொல்ல நியூ லைஃப் சர்ச் நீங்க ஜெபிக்கணும் முதியவர்களை நீங்க ஜெபிக்கணும் இளையவர்களை நீங்க ஜெபிக்கணும் நடு வயசை நீங்க ஜெபிக்கணும் குழந்தைங்களை நீங்க ஜெபிக்கணும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க ஜெபிக்கணும் இந்த சபையில் இருக்கிற எல்லாரும் ஜெபிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஜபம் பண்ணினால் கர்த்தர் நீங்க இருக்கும் இடத்துக்கு இறங்கி வருவார்